नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इनको तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं उन क्वेश्चंस को जो कि मैंने चार दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था जो कि एक ऑन डिमांड वीडियो पे मैंने डिमांड किया था कि कौन कौन सी वीडियो जो है आप लोगों को ए से रिलेटेड कुछ चाहिए तो बताइए बहुत सारे कमेंट्स आए उसमें लगभग थर्टी प्लस कमेंट्स आए ऑलमोस्ट उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स थे जो कि जेनुइन सवाल थे और नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था ठीक है उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने ऑन स्पॉट दे दिया है कि ऑलरेडी ये वीडियो बना हुआ आप उसको देखिए कुछ क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर आउट किया जिसका मैं पर्सनली असिस्ट करना चाहता हूं तो पर्सनली आपको इसमें बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए और कुछ ऐसे कमेंट है जिनका कि मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो चार पांच ऐसे जो मैंने फिल्टर किए उसमें कि मैं वीडियो जैसे कि ये ए ऑडिट पर एक वीडियो जो है यहाँ पे ये मैं बनाने वाला हूँ ठीक है इसमें मैंने बता दिया कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊंगा ओके आई विल पे लिखा हुआ है ठीक है तो इसी से रिलेटेड आज का जो वीडियो है उसमें आज मैं नौ कमेंट्स को फिल्टर किया जिसका मैं डिटेल में आंसर दूंगा जो सभी के लिए काफी जरूरी है अच्छे अच्छे सवाल हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप सभी को जानना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको इसका कहीं ना कहीं आपको मतलब मैच होगा आपके रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ की कमेंट कीजिएगा लाइक करके बताइए कैसा लगा और जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई लोग क्योंकि ये जो काउंट है ना दो इसको थोड़ा बढ़ाना है पाँच छह सात भी हो जाए तो एक स्टैंडर्ड हो जाता है तो थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में अभी वीडियो बनाने मुझे मजा आएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से तो पहला कमेंट है हमारा फजील उस्मानी का ठीक है ये बोलते हैं भाई ये बताएं कि मेरी चार मंथ की एक ओल्ड वेबसाइट है एक कीवर्ड जो कि सत्तर के यानी सत्तर हजार वॉल्यूम है उसका सर्च वॉल्यूम है और ये मेरी साइट जो दूसरे पेज पे आ रही है इनकी साइट जो है दूसरे पेज पे आ रही है और ये चाहते हैं उसको कि फर्स्ट पेज पे कैसे लेके आओ ठीक है इनका कुछ की वर्ड लिखा हुआ उन्होंने इन्होंने आ, कि फर्स्ट पेज पे कैसे इसको लेके आऊँ तो भाई ऐसा है कि फर्स्ट पेज पे लाने के लिए इसमें किसी तरह कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे आप लगा नहीं सकते कि पकड़ के खींच के इसको ऊपर नहीं लेके आ सकते ठीक है यहाँ पे आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ता है जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पेज पर पे आने का मतलब ये होता है कि गूगल में टॉप टेन रिजल्ट आते हैं यानी कि फर्स्ट पेज पर पे दस ही जगह होते हैं दस चेयर हैं या फिर दस स्लॉट हैं जहाँ पर आपको आना है ठीक है अब उस दस में से किसी न किसी एक जगह खाली करेंगे तभी आपको वहाँ जगह मिलेगी राइट अब वो कौन सी जगह है वो कौन सा कमजोर इंसान है जिसको धक्का देकर हटा के यार आप खुद से जाके वहां बैठ सकते हैं राइट कॉन्सेप्ट यही है आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने कंप्यूटर को ढूंढना है कि कौन वो बंदा है जिसको कि मैं नीचे गिरा सकता हूं इस कीवर्ड पे वो कौन रैंक कर रहा है जब भी की पे काम करे तो एग्जैक्ट मैच सर्च करें कि इस की पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ताकि आपको पता चल सके यहाँ भाई इस की पे ये रैंक कर रहा है और इसी की पे मुझे रैंक करना है तो उसकी वेबसाइट को खोल के स्टडी करना पड़ता है स्टडी करने में क्या क्या चीजें आती हैं वो बताता हूँ स्टडी में सबसे पहले वेबसाइट का लुक एंड फील स्ट्रक्चर आता है जो कि यूजर के अटेंशन को ग्रैप करने में काफी हेल्प करता है वो आपको जरूरी है दूसरी चीज आती है कि आर्टिकल कैसे लिखा उस बंदे ने वो आपको देखना पड़ेगा तीसरी चीज आती है कि क्या क्या यूज किया उस आर्टिकल में उससे बेहतर आर्टिकल उससे अच्छा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा ताकि जो है आपका जो आर्टिकल जब सामने आए तो यूजर का अटेंशन उससे बेहतर आपके ऊपर हो जाहिर सी बात है दो चीजें जहां रखी होती है उसमें से जब भी कुछ खरीदने की बात आती है तो लोग हमेशा बेस्ट उठाते हैं और बेस्ट जो होता है उनको सही लगता है वही लेते हैं तो आपको उसके कंपेरिजन में बेस्ट बनना होगा तभी आप सेकेंड से फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है डेफिनेटली हंड्रेड टेन पॉसिबल है लेकिन अपने कंप्यूटर को फिगर आउट कीजिए कौन है उसको देखिए आप अपना आर्टिकल लिखिए उस हिसाब से उसके बैकलिंग्स को देखिए उसके डोमेन ऑथोरिटी को देखिए उसके रेफरिंग डोमेन्स को देखिए कितने हैं उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तभी जाके उसको फाइट करके आप उसकी जगह ले सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे इनका सवाल है कि सर एक माइक्रोनिच ब्लॉग रैंकिंग वीडियो चाहिए ए टू जेड तक भाई माइक्रोनिच ब्लॉग हो या फिर नॉर्मल ब्लॉग हो माइक्रोनिच में बस थोड़ा कॉम्पिटिशन कम होता है क्योंकि वहां पे डेडिकेटेड ट्रैफिक आता है मेन ब्लॉग नीच में क्या होता है मेन ब्लॉग में क्या होता है बहुत सारी भीड़ होती है बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारा हाई कॉम्पिटिशन होता है माइक्रोनिच में लो कॉम्पिटिशन होता है लेकिन दोनों का जो एसीओ का तरीका दोनों का सेम होता है हर चीज आपको वही करना पड़ेगा जो कि आप नॉर्मल वेबसाइट में करते हैं ठीक है आप कम से कम मेरी नौ ए जो ऑफ पेज एसीओ टेक्निक है उस वीडियो को देखिए वो काफी इंपॉर्टेंट है काफी हेल्प करेगा आपको कैसे आपको अपनी साइट को रैंक कराना है ये जो ऑफ पेज एसी लोग नहीं करते हैं उन्हीं को दिक्कत होता है कि रैंक नहीं होता ऑफ पेज इसी
ना सोचना है ना हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट पर वीडियो बनाइए भाई देखो गेस्ट पोस्ट हाई क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी गेस्ट पोस्ट हमेशा से पेड रहा है जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है नो no डाउट कि कल को आपकी कोई वेबसाइट है मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी सेवेंटी एटी हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोग आपको अप्रोच करेंगे उस टाइम पे क्या है आप खुद से भी फ्री में नहीं दे सकते क्यों नहीं फ्री में देंगे क्योंकि फ्री में जब देंगे तो वहां पे भीड़ बहुत लग जाएगी आप किस किस का लेंगे आर्टिकल किस किस को आप बैकलिंग देंगे अपने आर्टिकल को किस किस को आप देंगे तो हमेशा से पेड बैकलिंग जो होता है ये होता है सॉरी पेड गेस्ट पोस्ट होता है इसलिए टफ होता है इसको ये करना ग्रैब करना और उनकी जो क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है तो एक जो मैं वीडियो अपने ऑफ पेज नाइन ऑफ पेज टेक्निक्स में गेस्ट पोस्ट पे बनाया है मैंने इसमें क्लियरली बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आप जो है कि गेस्ट पोस्ट कहाँ से ले सकते हैं क्या तरीका होता है गेस्ट पोस्ट ढूंढने का हजारों वेबसाइट्स हैं आसानी से निकाल सकते हैं कि किसको गेस्ट पोस्ट चाहिए और उनके फॉलो करना पड़ता है उनके इंस्ट्रक्शन को एक बार इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए तो आप उसको कुछ पे कीजिए बहुत लोग फ्री में भी देते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल पेड ही है सारे कुछ फ्री भी हैं उनको आप फॉलो करना पड़ता है हाई क्वालिटी आपको कंटेंट लिखना पड़ता है उनके हिसाब से लिखना पड़ता है उनके पास जो नहीं है वो लिखना पड़ता है तभी जाकर उनको यूनिक कंटेंट मिलता है और वो आपकी साइड पर लेंगे ठीक है तो ऑफ पेज ए के जो टेक्निक्स हैं नाइन उसमें से गेस्ट पोस्ट की वीडियो को आप देखिए आपको पूरा पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कैसे लेना है आपको गेस्ट पोस्ट कहाँ से लेना है ठीक है बढ़ते हैं अगले पे फोर्थ क्वेश्चन है ये बोलते हैं सर डोमेन बाई पर एक वीडियो बनाओ जिसमें कि पेमेंट पेटीएम से करने करनी हो हाउ टू बाई चीप डोमेन देखो यार डोमेन कितने का आता है हार्डली पाँच सौ का आता है इससे ज़्यादा नहीं आता है आप अगर आप डोमेन कहीं से भी करते पहली बात तो पेटीएम का ऑप्शन मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा आपको पेटीएम शायद आपने मुझे कॉमेंट किया था मैंने आपको बोला भी था फेसबुक पर कॉन्टेक्ट कीजिए मुझे आपको मैं आपको डोमेन खरीद दे दूँगा आप मुझे पेटीएम कर देना नॉट अ बिग डी ठीक है वो अलग चीज़ है लेकिन पेटीएम के थ्रू पेमेंट बहुत मुश्किल है मिलना आज की डेट में और रही बात चीप डोमेन की तो अगर आप डेढ़ सौ का डोमेन खरीदेंगे या फिर चार पाँच सौ खरीदेंगे तो एक सर्विस प्रोवाइडर भी मैटर करता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर अच्छी जगह से खरीदते हैं तो आपको नो डाउट अच्छी सर्विस मिलेगी अच्छा वहाँ से आपको इनपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आपकी जो वेबसाइट की एक रेपूटेशन रहेगी तो डेढ़ दो सौ तीन सौ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए अपने जो एफर्ट है उनसे आपका जो एफर्ट है वो बहुत मैटर करता है आपका जो डोमेन का नेम है जहाँ से खरीदा है कल को वो स्पैम कर दे कल को बैन कर दे कल को कुछ भी हो सकता है जो मैंने आप कहीं से लेते हैं तो तो ऐसी जगह से ले जो कि ऑथोराइज हो अच्छे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे खरीदे और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कीजिए मैं आपको खरीद दे दूंगा कोई बड़ी चीज़ नहीं ठीक है अगला कमेंट इन्हीं का है हाउ टू रैंक ब्लॉगर आर्टिकल एंड हाउ टू एडिट डिस्क्रिप्शन ब्लॉगर डिस्क्रिप्शन आफ्टर पब्लिसिंग पोस्ट देखो यार रैंकिंग का सवाल जहाँ तक आता है वो ब्लॉगर हो या वर्ड हो या फिर पी की साइड हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो आप ए का टेक्निक वही है क्योंकि गूगल का एक स्ट्रक्चर है एक उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजन है कुछ कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना था प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करो आप चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो जैसे मैंने आपको बताया ठीक है तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ब्लॉगर्स पे अलग तरीका होता है रैंक कराने का ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लॉगर पर भी सेम प्रोसेस है रैंक कराने का उसमें भी आपको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा उसमें भी आपको फोटो लगाना पड़ेंगे उसमें भी आपको वीडियो डालना पड़ेगा उसमें भी आपको यू वगैरह सही से सेट करना पड़ेगा की डालने पड़ेंगे सब कुछ वही करना है लेकिन कोई अलग तरीका नहीं है इसको आर्टिकल को ये रैंक कराने का ब्लॉगर्स पे स्पेसिफिकली ठीक है अब बात आती है कि डिस्क्रिप्शन को कैसे पब्लिश करेंगे आफ्टर पब्लिशिंग जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं अगर आप एक बार आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया इंडेक्सिंग करा दी उसकी तो वो गूगल में सेट हो जाता है अगर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो फिर से आपको अपने मेटा डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर जो लिखा हुआ वो हटाना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा फिर से आपको साइट में आप सबमिट करना पड़ेगा तो आप सबमिट करेंगे जिस दिन आपका साइट इंडेक्स हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद इमीडिएट वो भी नहीं होता है ये जाहिर सी बात है अपने हाथ में नहीं होता है गूगल के हाथ में होता है तो कुछ दिन के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज मैंने सबमिट किया साइट इंडेक्स हो गई तो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा नहीं क्योंकि ये पूरा पूरा प्रोग्रामेटिक होता है जो कि क्यू पे काम करता होगा मोस्टली कि किसका पहले आया क्यू में होता होगा उस हिसाब से ये थोड़ा टाइम लगेगा आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा रिफ्लेक्ट होने में ठीक है चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है हाई कॉम्पिटेंट कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक कराएं भाई हाई कंपटीशन हो या फिर लो हो हाई पे जाहिर सी बात होती है कि हाई जहाँ आता है वर्ड वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगता है
जिनकी आर्टिकल रैंक हो गई जिनका सब कुछ अच्छा है जो कि रैंक कर रहा है तभी रैंक हो रहा है खराब चीज़ें गूगल में जो भी है वो रैंक नहीं होती बहुत कम ही ऐसा है जो कि एक्सीडेंटली रैंक होता है और उसके में ब्लैक हेट हेस्टी होता है तो कुछ दिन के लिए रैंक होता है फिर गायब होता है तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनसे फाइट करना है तो आपको भी उस लेवल में आना पड़ेगा उसमें आपको क्या बोलते हैं प्रेस रिलीज वगैरह कराना पड़ता है जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है एक प्रेस रिलीज का पचास हज़ार डॉलर भी लोग लेते हैं हंड्रेड डॉलर तक लेते हैं तो प्रेस रिलीज कराना पड़ता है आपको हाई कॉम्पिटिशन की को फाइट करने के लिए आपको उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए हाई क्वालिटी इमेजेज लगानी पड़ती है इन्फोग्राफिक्स लगाना पड़ता है हाई क्वालिटी आपको सब कुछ हाई मेंटेन करना पड़ेगा जाहिर सी बात एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपके सामने कोई दस फुट का बंदा है आप आप पाँच फुट के हैं फिर छः फुट के हैं तो आपको आपसे स्ट्रांग है उससे फाइट करने के लिए आपको उस समय उस समय फाइट करेंगे तो आप नहीं जीत सकते उससे आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा आपको उसके लिए जाके अपने आप को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा तो वहाँ पे आप फिजिकली खाते हैं फिर स्ट्रांग होकर आते हैं यहाँ पर क्या आपके आर्टिकल को स्ट्रांग करने की बात होती है तो उस आर्टिकल में क्या क्या लगता है वो चीज़ें लगानी पड़ेंगी हाई क्वालिटी तभी जाके उससे आप कम्पीट कर पाएंगे तभी जाके फाइट कर पाएंगे और फिर आपकी साइड जो है डेफिनेटली रैंक होगी ठीक है तो वहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे बैकलिंग पे भी खर्च करने पड़ सकते हैं बैकलिंग अच्छा लगने के लिए आपको गेस्ट पोस्ट पेड यूज़ करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा मेल करना पड़ेगा जहाँ से आपको कुछ मिले ढंग का जो कि आपकी साइट को बेनिफिट पहुँचाएगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी हाई कॉम्पिटेटिव की को रैंक कराने के लिए अगला सवाल है एक नई वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग कैसे शुरू करें पूरी डिटेल वीडियो देखो भाई पहली बात की वेबसाइट नई है अगर है तो बैकलिंग पे फोकस ही मत कीजिए आप आर्टिकल नया लिख रहे हैं बैकलिंग पे फोकस ही मत कीजिए बैकलिंग सेकेंडरी होता है हमेशा से पहला चीज़ ये होता है कि पहले कंटेंट लिखो साइट को स्टेबल करो अच्छे से उस पर ट्रैफिक भेजो जो मैनुअल ट्रैफिक होता है वो भेजो जैसे सोशल मीडिया से हो गया फोरम से हो गया या फिर आपको कोरा से हो गया इन जगहों से रेडिट से हो गया इन जगहों से डेडिकेटेड जो अपना अपना जो मैनुअल ट्रैफिक होता है वो भेजो ताकि साइट को लोगों तक पहुँचा उसके बारे में लोगों को समझ में आए सर्च इंजन समझे उसको उसके बाद आती है आर्टिकल में लिंक बिल्डिंग का काम लिंक बिल्डिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिक होगा जब आप इस पर अपना ये भेजेंगे ट्रैफिक भेजेंगे जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग ऑटोमेटिक उसको रेफर करना शुरू करेंगे जैसे उसको सबमिट करना शुरू करेंगे उसको शेयर करना शुरू करेंगे तभी होगा जाहिर सी बात है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट आप लिंक बिल्डिंग पर जाना चाहते हैं तो पहले कंटेंट पूरा अच्छे से लिखिए सब कुछ रेडी कीजिए अपने पूरे प्लेटफॉर्म को रेडी कीजिए आपको लगता है कि मेरा साइट स्टेबल हो चुका है आप कोई भी चेंजेस नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी तब आप उसमें ऑफ पेज एस करेंगे तो आपको बैकलिंग मिलेगा कुछ बैकलिंग्स आपको बनाने पड़ेंगे ढूंढने पड़ेंगे खुद से कहाँ से बनाएं बैकलिंग के लिए मेन सोर्स यही होता है कि वेब टू सबमिशन करें कुछ पेड बैकलिंग्स है वो खरीद सकते हैं आप आप गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंग ले सकते हैं फोरम से बैकलिंग ले सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तभी आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं लिंक बिल्डिंग में ये चार पांच चीज़ें जो हैं वो मेजर आती हैं ठीक है इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हमेशा से सेकेंडरी इसको दीजिएगा इंपॉर्टेंस ताकि आपको ये नहीं हो कि लिंक बिल्डिंग में जाके आपको जो मैश हो जाएगा पूरा खराब हो जाएगा खत्म हो जाएगा पहले साइड को रेडी करना है उसके बाद आपको उस पर लिंक बिल्डिंग करना है अगला सवाल है कॉम्प्लीट की एनालिसिस एंड मेन कीवर्ड की बैकलिंक रेशियो कितनी होनी चाहिए प्लस उसके साथ सपोर्टिव कीवर्ड का रेशियो कितना होना चाहिए सबमिशन में सबमिशन में का मतलब नहीं समझ नहीं आया देखो भाई मेन कीवर्ड एक ही होता है जिस पे आदमी काम करता है सपोर्टिव कीवर्ड क्या होते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया है एल एस आई की जो होता है वो सपोर्टिव की होते हैं जो कि सिमिलर की होते हैं इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ तीन वीडियो बनाए हैं एक्चुअली कि क्या होते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं एल एस आई की वर्ड क्या होता है और लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं इन तीनों वीडियो को आप देखिएगा आपको डेफिनेटली पता चलेगा क्या है रेशियो जहाँ तक है कि एक होता है मेन कीवर्ड और सपोर्टिव की आप जितने डाल सकते हैं डालिए जो कि सिमिलर हो अब बिल्कुल अब पूरा भर मत दो उसमें आर्टिकल में सिर्फ की वर्ड ही रहे कंटेंट रहना चाहिए की को हमेशा सही जगह पर आदमी पैक करता है ताकि जब यूजर पढ़े तो उसको उसमें यूजर को ये ना लगे कि जबरदस्ती ठूसा गया है यहाँ पे कुछ भी लेकिन सर्च इंजन को ये लगे कि हाँ इसमें ये चीज़ यूज हुआ है आपको स्मार्टली उसमें यूज करना होता है रेशियो ऐसा कुछ नहीं है हाँ मेन कीवर्ड का रेशियो होता है जो कि एक मेन कीवर्ड होता है और उसका जो रेशियो होता है उसमें कम से कम आप अगर हजार वर्ड का लिख रहे हैं आप दो हजार का वर्ड का लिख रहे हैं तो उसमें आप मैक्सिमम लगा सकते हैं जो छः से सात बार लगाइए इससे ज़्यादा मत लगाइएगा दो का अगर लिख रहे हैं ढाई का तो अगर आप एक हज़ार का प
इस इसे कैसे रैंक कराएं ठीक है उसके बाद वेबसाइट एक ईयर ओल्ड है यानी कि इनकी वेबसाइट जो है एक साल पुरानी है और उसमें एक मिलियन सर्च की कोई कीवर्ड इसको रैंक कराना चाहते हैं और इनका जो कॉम्पिटेटर को इनको इन्होंने जो कॉम्पिटेटर को स्टडी किया है तो कॉम्पिटेटर की वेबसाइट का बैकलिंग जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का है मीन्स काफ़ी नामी साइट है जो भी है काफ़ी बड़ी साइट है आर्टिकल में एंकर टेक्स्ट में इनको जो भी इनको जो मिला है बैकलिंग जो भी ये कहना चाहते हैं आर्टिकल्स में एंकर टेस्ट टेक्स्ट में है सारी बैकलिंग डिफरेंट साइट्स यानी कि रेफरिंग डोमेन जो है उसकी ज़्यादा हाई क्वालिटी की है बड़ी क्वालिटी की है फर्स्ट पेज के सारे वेबसाइट ऐसे ही बैकलिंग लिए हैं सो so, आपकी क्या आपको क्या लगता है जाहिर सी बात है भाई आपने इतना स्टडी किया है इसको फर्स्ट कॉम्पिटेटर के बारे में आपने इतना डेटा देखा है कि भाई इसकी सारी क्वालिटी बैकलिंग है क्वालिटी है आपको सब कुछ पता है यहाँ पे अब आपको यही करना है कि इससे बेहतर करना पड़ेगा ठीक है इससे बेहतर यानी कि अगर इसके पास ढाई सौ रेफरिंग डोमेन है जो कि हाई ऑथोरिटी डोमेन से है आपकी साइट एक साल पुरानी है पता नहीं इनकी साइट कितनी पुरानी है अगर आपकी साइट एक साल पुरानी है अगर उस बंदी की एक साइट एक साल पुरानी वेबसाइट है तो उसने पैसे खर्च किए हैं सीधी सी बात है पैसे कहाँ खर्च किए उसने गेस्ट पोस्ट पर पैसे खर्च किए उसने प्रेस रिलीज पर पैसे खर्च किए प्रेस रिलीज एक बार प्रेस रिलीज करा दोगे अपनी वेबसाइट की तो भाई अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा अच्छे खासा शेयर बढ़ जाएंगे अच्छा खासा बैकलिंग मिल जाएगा जो कि काफ़ी हाई ऑथराइज बैकलिंग होता है दूसरी बात ऐसे लोग क्या करते हैं ऐसे लोग बेसिकली क्या होते हैं कि गेस्ट पोस्ट के थ्रू लेते हैं जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े ये हैं कुछ लोग जैसे नील पटेल हो गए नील पटेल की वेबसाइट से शॉर्ट मी लाइड को लाउड को बैकलिंग मिलता है जाहिर सी बात है वो दोनों एक्सचेंज करते हैं बैकलिंग उसमें ब्लॉगर्स आइडियाज़ हैं इन लोगों का एक अपना अलग नेटवर्क होता है ये ये इनकी वेबसाइट से लेते हैं इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है ये लोग उस उन लोगों के रेंज में आते हैं जो लोग कि एक दूसरे को बैकलिंग प्रोवाइड करते हैं बैकलिंग बोले तो अच्छे आर्टिकल्स जाहिर सी बात है अच्छे आर्टिकल्स होते हैं तो ये लोग उनकी साइट पर नेविगेट करते हैं कुछ उनके साइड से इनकी इनके साइड पर नेविगेट होती है तो ये जो बंदा है इसकी साइट की जो क्वालिटी है बता रहे हैं इससे बेहतर होने के लिए अगर आप जल्दी बेहतर होना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे हर एक जगह पे जहाँ पे आपको क्वालिटी आर्टिकल्स लिखने मिले और आपका क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करने पब्लिश करने मिले तब तो आप जाके डेफिनेटली इससे कम्पीट कर पाएंगे कोई बड़ी चीज़ नहीं इसे कम्पीट करना लेकिन यहाँ पर आता है या तो पेशेंस होना चाहिए आपका टाइम होना चाहिए इतना सोचे आप ध्यान से काम करें और इस पर कुछ पैसे खर्च करें जिससे कि आपका जो है वो साइट इनके लेवल की साइट आए अब रही बात एक मिलियन सर्च जो कीवर्ड आप बता रहे हैं इस कीवर्ड में एक मिलियन सर्च बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो कि एक मिलियन में है लेकिन जब उस कीवर्ड को आप सर्च करेंगे तो जो वेबसाइट्स खुल के आएंगी फर्स्ट पेज पे वो काफ़ी हाई ऑथराइज वेबसाइट्स होती हैं और किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए होता है वो ओपन की नहीं होता मेनली कि किसी भी चीज़ के लिए कोई ऐसा की होता है जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए टैग होता है एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है जो कि पर्टिकुलर किसी ब्रांड के हिसाब से होता है जो कि काफ़ी हाई ऑथराइज ब्रांड्स होते हैं उनके हिसाब से होते हैं तो उन कीवर्ड को आपको जब सर्च करेंगे तो जो जो रिजल्ट्स आपके सामने आएगा वो सारे रिजल्ट्स जो होते हैं जो पेजेज होते हैं जो आर्टिकल्स खुल के आते हैं वो भी काफ़ी हाई ऑथराइज के होते हैं उनसे फाइट करना पड़ता है भले ही इसकी मिलियन में सर्च हो डिफिकल्टी कम हो लेकिन जब साइड फाइट की बात आएगी तो फिर वो टॉप टेन जो वेबसाइट है उनसे फाइट करना पड़ेगा आपको और उनसे फाइट करना काफ़ी महंगा पड़ता है आदमी को क्योंकि उनको पकड़ने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव आपको चीज़ें जो हैं यूज़ करने पड़ेंगी ठीक है तो ये थे हमारे आज के टोटल नाइन कमेंट्स जिनको मैंने एड्रेस किया इसमें आशा करता हूँ कि डाउट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का मैंने अपना जो भी है ओपिनियन देने की कोशिश किया इस पर ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखने से बिल्कुल मत ही चकीिएगा आपके कुछ नए क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बताइएगा आई विल डेफिनेटली हेल्प ऑन दिस मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर क्या है ठीक है आने वाले वीडियो में लगभग चार वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें कि ई मार्केटिंग पर होगा साइ ए सी ओ ऑडिट पर होगा कोरा पे होगा और एक और चीज़ है कीबोर्ड रिसर्च पे है ठीक है चार पांच वीडियो में आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में बाय टेक केयर